ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ರೇಖಾ ಅಡುಗೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಜನನೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಈ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋಲ್ಲ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ತಿಂತಾಯಿದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಈ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಅದೇ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ತೆಗು ಉದ್ದಿನ ಬೆಳೆನೂ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ಒಣ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಒಂದು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿನ ತುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಕರ್ಬೇವೆಲೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಸಿ ಕರ್ಬೆ ಸೊಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಲೇಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಗೆಡ್ಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗೋಲಿ ಸೈಜ್ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಹಿಂಗು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎರಡು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಎರಡು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಈಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕದೆ ಹಾಗೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೈ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಮತ್ತು ಈ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿನ ನೀವು ರೈಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆಗೆ ಮತ್ತು ದೋಸೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೂಪರ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನು ಅದರಲ್ಲೂ ಮನೇಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋಲ್ಲ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಈ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಇದ್ದರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು ತುಪ್ಪ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಣ್ಣೆನ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ಬೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಹುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದ್ರ ಘಮ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಉರ್ದಿರೋದು ಸೊ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಅದೇ ಫ್ರೈ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ನಾನು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಫ್ರೈ ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿರೋ ಎಣ್ಣೆನೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಬೆ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೀದೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಲೈಟ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಇದು ಉರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಹಾಕಿಟ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಅದೇ ಫ್ರೈ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ನಾನು ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಒಣಗಿದ ಕೊಬ್ಬರಿ ನೀವು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಉದ್ದಿನ ಬೆಳೆ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದೇ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಈ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿನ ನೀವು ಎಲ್ಲದೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಚಪಾತಿ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಡ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ದೋಸೆ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಬಿಸಿ ಬಾಂಡ್ಲಿಗೆನು ಬಿಳಿ ಎಲ್ಲು ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದು ಚಿಟಪಟ್ಟ ಅನ್ನುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಶಬ್ದ ಬರ